ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു വീൽ ആൻഡ് സ്റ്റഡി പ്ലാറ്റ്ഫോം പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ടെലിഗ്രാമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നും നോട്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോളോ ആസ് ഓൺ അവർ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് യു എസ് ഹോപ്രോബ് എൻറ്റേഴ്സ് മാസ് ഓബിറ്റ് ഹോപ്രോബുമായിട്ട് റിലേറ്റഡുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി എട്ടിലെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ അനാലിസിസിൽ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ന്യൂസ് കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു ഹോപ്രോബുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ലോഞ്ചിങ് പ്രോബ്സും അത് ആരാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഹോപ്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എ ഇ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ ഒരു അൺമാൻഡ് സ്പേസ് മിഷനാണ് ഒപ്പം തന്നെ പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് ഉണ്ട് പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് നാസയുടെ പ്രോഗ്രാമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് നാസ ഈ പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സണ്ണിൻ്റെ ഔട്ടർ കൊറോണയെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നാസ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എക്സോമാസ് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ പ്രോഗ്രാമാണ് മാസിൽ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയാണ് എക്സോമാസ് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ലോഞ്ച് ചെയ്തത് സൈസാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കനേഡിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ മിഷനാണ് എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് നമുക്ക് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനെ പോലുള്ള വലിയ മാറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും സോ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഹോപ്രോബ് യു എ ഇ സ്പേസ് ഏജൻസി പാക്ക് സോളാർ പ്രോബ് നാസ എക്സോമാസ് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി സൈസാറ്റ് കനേഡിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസി നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇന്ത്യ ടു ബെറ്റർ ഇറ്റ്സ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണ് വേൾഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സബ്മിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ സബ്മിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു ആനുവൽ സബ്മിറ്റ് ആണെന്നാണ് ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസിൽ എല്ലാ ഗ്ലോബൽ ലീഡേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു കോമൺ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു വേൾഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സമ്മിറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ദ എനർജി ആൻഡ് റിസോഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഡൽഹി സെക്കൻഡ് ഇതിൻ്റെ തീമാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് റീഡിഫൈനിങ് അവർ കോമൺ ഫീച്ചർ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ സോ എക്സാമിൻ്റെ തീം പിന്നെ ആരാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇതൊരു ആനുവൽ സബ്മിറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് യു എ പാ കേസസ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ എൻറ്റഡ് ഇൻ കൺവിക്ഷൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു എ പാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺലാഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് ആണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാരെ ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ പക്ഷേ ഇത് കോർട്ടിൽ എത്തുമ്പം ഇതിൽ ഇൻ ടോട്ടലിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റാറ് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സെഡിഷൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യദ്രോഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റാറ് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് പേര് മാത്രമേ കൺവിക്റ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടോട്ടലിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം പേരെയും കുറ്റം വിമുക്തരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ അൺലാഫുൾ പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പാസ്സാക്കുന്നത് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു അസോസിയേഷനോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സോവേണിറ്റിയോ ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയോ ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികൾക്കോ അസോസിയേഷനോ എതിരെയോ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് ആണ് അൺലാഫുൾ പ്രിവെൻഷൻ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആക്
ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രമല്ല എന്ത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും കൂടി ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തത് ലാസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ മാത്രമല്ല ഈ ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഫോറിനേഴ്സിനെ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഒപ്പം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഇതിന് ബാധകമല്ല എവിടെയാണോ കം ഈ ഒരു ക്രൈം നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ ലൊക്കേഷൻ നോക്കാതെ ആരെ വേണമെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കുണ്ട് സോ ഈ ഇമേജ് കാണിച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അല്ല വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ ബി ആയത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ആൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഇയർ ഓൾഡ് ഓർ എ മിഷൻ ടു കൺസേർവ് റേ എം മാംഗോ വെറൈറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജി എ ടാഗ് എന്താണെന്നാണ് ജി എ ടാഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ജി എ ടാഗിൻ ഇന്ത്യ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് ജിയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ പ്രകാരമാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഈ രജിസ്ട്രറി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് ഈ ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിത്തിൻ ടെറിട്ടറിയിൽ ഉള്ള ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണീക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യുണീക്ക് പ്രോഡക്റ്റിന് ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ജി ഐ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെറിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ അതിനൊരു റെക്കഗ്നിഷൻ ഉണ്ടാവുകയും എക്സ്പോർട്ട്സ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയണിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സിന് ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ജി ഐ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മാംഗോ വെറൈറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് മാംഗോ വെറൈറ്റീസ് പറയാണ് ബെഗാൻ പല്ലി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അൽഫോൺസോ മഹാരാഷ്ട്ര സിന്ധൂര തമിഴ്നാടു പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ജി എ ടാഗ് ഉള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ടിനും ജി എ ടാഗ് ഉണ്ട് സിന്ധൂര എന്ന് പറയുന്ന മാംഗോ വെറൈറ്റി തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു മാംഗോ വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് പക്ഷേ സിന്ധൂരയ്ക്ക് എന്തില്ല ജി ഐ ടാഗ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ വൺ ആൻഡ് ടു ഒള്ളിയാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പി ഐ ബിയിലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ തോമ ഗ്രേസസ് ദ ഒക്കേഷൻ ആസ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഓൺ വേൾഡ് പൾസസ് ഡേ വേൾഡ് പൾസ് ഡേ എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആണ് സോ എക്സാമിൽ വേൾഡ് പൾസ് ഡേ എന്നാണ് ചോദിക്കും ഫെബ്രുവരി പത്ത് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത് പൾസസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൾസസ് വളരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഫെർട്ടിലൈസർ മാത്രം മതി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് മതി അതിനെയാണ് ലോവർ കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ വാട്ടർ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൾസസ് എവിടെയും വളരും സെമി ആരിഡ് റീജിയൻസ് ആണെങ്കിലും ഈ വരണ്ട റീജിയൻസ് ആണെങ്കിലും ഏത് കണ്ടീഷൻസിലും അത് വളരും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലോ വാട്ടർ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ ഹൈ ന്യൂട്രീഷ്യസ് വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഈസി ടു സ്റ്റോർ ആണ് സോയിൽ മൈക്രോബ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഈ ന്യൂസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫാമർ വെൽഫെയർ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേൾഡ് പൾസസ് ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ടേൺ ഓവർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ വൺ ഫോർട്ടി ലാക്ക് ടൺസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിപ്പം വൺ ഫോർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ
പോർട്ടിലുള്ള ട്രേഡും കൊമേഴ്സും ഫെസിലിറ്റി ചെയ്യുക ഇതൊരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബില്ലാണ് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മേജർ പോർട്സിലെ എല്ലാ എഫിഷ്യൻസിയും കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രപ്പോസ്ഡ് ബില്ല് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിലും കൺട്രോൾ ആണെങ്കിലും മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ മേജർ പോർട്ടിലുള്ള ബോർഡ്സിനായിരിക്കും ഈ ഒരു ബില്ലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ലെജിസ്ലേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേജർ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാണ് ദ മേജർ പോർട്ട് അതോറിറ്റീസ് ബിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കൊണ്ടുവന്നത് സോ ഏർലിയർ ലെജിസ്ലേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ബില്ലിൽ ലാൻഡ് ലോഡ് പോർട്ട് മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാൻഡ് ലോഡ് പോർട്ട് മോഡൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ലോഡ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ റെൻ്റ് ആണല്ലേ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാ പോർട്ടിലും പോർട്ട് അതോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ പോർട്ട് അതോറിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ലാൻഡ് ലോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ പോർട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അവിടുത്തെ പോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു കാർഗോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതുപോലത്തെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് അവർ നടത്തണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അവർ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് റെൻറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലാൻഡ് ലോഡ് പോർട്ട് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിൽ നിന്ന് റവന്യൂ കിട്ടുകയും ഇൻ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് ലാൻഡ് ലോഡ് പോർട്ട് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ഈ പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൺട്രോൾ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ബോർഡിൽ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പതിമൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് മുമ്പത്തെ ഏർലി ആക്ട് ആയിട്ടുള്ള മേജർ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ പതിനേഴ് തൊട്ട് പത്തൊമ്പത് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബില്ലിൽ ഈ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ബോർഡിലെ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോർട്ട് എവിടെയാണോ ആ പോർട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേ തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസ് പിന്നെ കസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പർ കാണും ഒപ്പം തന്നെ ഈ എംപ്ലോയീസിനെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കാണും ഇതാണ് ഈ ഒരു പോർട്ട് അതോറിറ്റിയിലെ ബോർഡിൽ വരുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് മറ്റൊരു ബോർഡും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡ്ജുഡിക്കേറ്ററി ബോർഡ് ഈ ബോർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പി 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 പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനും ഇതിനിടയിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ പേജ് നമ്പർ സെവനിലാണ് ഡിനൈ വിമൻ ദ റൈറ്റ് ഓവർ ദയർ ബോഡീസ് സോ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അമെൻമെൻറ്റ് ബിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയെ പറ്റിയാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി പാർലമെൻറ്റിലാണ് സോ ഈ ആക്ടിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി സോ അബോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺപ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാകുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രഗ്നൻസി പരമായിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാകുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റസിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അബോഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള അബോഷൻ മെത്തേഡ്സ് സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത്തരത്തിലുള്ള അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ മെറ്റേണൽ ഡെത്ത് കൂടി വരുവാണ് സോ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആക്ട് നയൻ
നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു റിലീജിയസ് കൺസർവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒപ്പോസും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പാട്രിയാർക്കിയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ മൈൻഡ് സെറ്റും കാരണമാണ് ഒരുപാട് രാജ്യത്തിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു അബോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡാണ് എന്നാൽ നമ്മളൊരു പൊളിറ്റി പരമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അബോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് വിമൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റൈറ്റ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ്സിനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ ആക്ടിൽ ഇരുപത് ആഴ്ച ആണ് ടൈം ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അബോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് അഞ്ച് മാസം അപ്പം ഈ പുതിയ ആക്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തിനാല് വീക്സ് അതായത് ആറ് മാസത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഫീറ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറിയാനുള്ള സ്കാനിങ് നടത്തുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ആഴ്ച തൊട്ട് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിലിടയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കാനിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീറ്റലിന് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലൊരു ഒരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻ ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ആ ഫീറ്റസിന് സ്കൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ചയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റെപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ആഴ്ചയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ആഴ്ചയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല കാണുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉയർത്തണമെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ടെക്നോളജി മെഡിക്കൽ സ്കിൽസ് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ വേണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉയർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഒരു പുതിയ അമൻമെൻറ്റ് ബില്ലിൻ്റെ പോരായ്മകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമൻ ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പം അവർക്കത് വേണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി തന്നെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കട്ട് ഓഫ് ലിമിറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ജുഡീഷ്യറിയെ സമീപിക്കും ജുഡീഷ്യറിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ആണ് കൺവീൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു മെൻറ്റൽ ഡിപ്രഷനെ പറ്റിയൊക്കെ അവിടെ കൺവീൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ആർഗ്യുമെൻസിലേക്കേ പോത്തുള്ളൂ അപ്പം മിക്കപ്പോഴും എന്താണ് ജുഡീഷ്യറി പറയുന്ന എന്താണ് ഇപ്പം വോളണ്ടറി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ അത് തടയാൻ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അന്നത് ചിന്തിക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിയാല് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാവും അപ്പം ജുഡീഷ്യറി ആണ് വിമൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ജുഡീഷ്യറി തന്നെ ആർഗ്യുമെൻസിലേക്ക് പോകുമ്പം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുന്നത് വിമൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റൈറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ആഴ്ചയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇരുപത് ആഴ്ച വരെയുള്ള ടൈം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ സൈനും ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ്മാരുടെ സിഗ്നേച്ചർ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിമൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് അല്ല സിഗ്നേച്ചറിനെയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ച കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി പോകണമെന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി പ്രൊവിഷനാണ് ഇനി ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ആ ഫീറ്റേഴ്സിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് എടുക്കാൻ അതായത് ഈ ഒരു ഫീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ആണ് ഒരു കാരണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാരണത്തിന് ജുഡീഷ്യറിയെ സമീപിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ മാറ്റേണ്ടതാണ് കാരണം ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ബില്ലിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് അതൊരു പോരായ്മ ഈ ഒരു ബില്ലിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബില്ല് കവർ ചെയ്യുന്നത് വിമനെ
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹാക്കിങ് വഴി എക്കണോമിക് ലോസസ് ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് സൈബർ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതത് രാജ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻസുമാണ് സോ ഇങ്ങനെ സൈബർ അറ്റാക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊരു ഡിസ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ടൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് സോ സൈബർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലൈഫിനെ നമുക്ക് സൈബർ എന്ന് പറയാം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലൈഫിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡേറ്റാസ് അപ്പോൾ ഇവയെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക സൈബർ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് ഡിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോക്കിനിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റിയെ എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്താണ് ഈ കൊക്കിനിറ്റീവ് എബിലിറ്റി അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തോട്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സോ ഡിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്തിനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു തോട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു അജണ്ടയാണ് ഒരു ഹെയ്ട്രഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്കോഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജനങ്ങളുടെ ബിലീഫിനെ പോൾറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ചില അവസരങ്ങളിൽ ഇതിന് ഒരു എലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജനങ്ങളെ പോൾറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അജണ്ടാസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഡിസ്ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ടൂളാണ് ഇതിന് ഒരു സൊസൈറ്റിയെ പോൾറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെതൊപ്പം തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക്ക് ആണെങ്കിലും ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെ അപ്സെറ്റ് ആക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിസ് ഇൻഫോർമേഷനും ഡിസ് ഇൻഫോർമേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഡിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആ ഡേറ്റയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സണെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ആംഫുള്ളായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മിസ്ലീഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും മിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന മിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലും ഡേറ്റാസ് ഫോൾസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ജനങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു വ്യക്തിയെയോ ആംഫുൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ദുഷ്ടതരമുള്ള രീതിയിലല്ല ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ മിൻ മിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡേറ്റാസ് തെറ്റായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് തെറ്റായ രീതിയിലല്ല പക്ഷേ ഡിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വഴി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പുകളിലുള്ള ലൂപ്പ് ഹോൾസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അതിലൊരു മാൾവെയേഴ്സോ വൈറസോ അത്തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്കുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് കാരണമാകും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സും പ്രോട്ടോകോൾസും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റീസിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ഇൻഫോർമേഷൻ വരുമ്പോൾ അതെന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ കൊക്കിനിറ്റീവ് എബിലിറ്റിയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫാം ഇഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്
ഒരു സൈബർ അറ്റാക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജനങ്ങളെ മാത്രമേ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷേ കോഗ്നേറ്റീവ് ഹാക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു ഹ്യൂജ് പോപ്പുലേഷനിലാണ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കെതിരാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാസ്റ്റ് മറ്റൊരു കാസ്റ്റിന് എതിരായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പബ്ലിക് ഓർഡറിന് വയലേഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയും ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലിങ്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു അവരുടെ ആ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സെർവറിലേക്കായിരിക്കും എൻ്റെ ഐ പി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സിസ്റ്റം കണക്റ്റ് ആവാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സെർവറിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിനെ ആ ഒരു സെർവറിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ട്രാഫിക് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിഡ് ബേയിൽ പെട്ട് പോകും ഇത് തന്നെയാണ് ഹാക്കേഴ്സും ചെയ്യുന്നത് ഹാക്കേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടിടും അപ്പം ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ട്രാഫിക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ എനിക്ക് ആ ഒരു സെർവറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവും ഇങ്ങനെയാണ് ചില ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചില ഹാക്കേഴ്സ് ചില സെർവേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിനെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി ഈ ഡിസ്ഇൻഫോർമേഷനും ഇതേപോലൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഫോറത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫോറത്തിൽ സ്പ്രെഡായി കിടക്കുവാണ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോൾസ് ഡേറ്റയാണ് കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സൊസൈറ്റിയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഈ ഫോൾസ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഇതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാഫിക്കാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഡിസ്ഇൻഫോർമേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ ടി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് തന്നെ അറിയാം ഇതിൽ കുറച്ച് ലൂപ്പ് കോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലൂപ്പ് കോൾസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് റെഡ് ടീമും ബ്ലൂ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ടീം എന്ന് പറയുന്ന ഒഫെൻസീവ് ടീമാണ് ബ്ലൂ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫെൻസീവ് സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടീമാണ് ഈ റെഡ് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്കൽ ഹാക്കറാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ തന്നെ അവർ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ജനുവിൻ ഹാക്കേഴ്സാണ് റെഡ് ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലൂ ടീം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യും അതായത് ഇവർ ഈ ബ്ലൂ ടീം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഈ കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു സൈറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം റെഡ് ടീം ഇവരെ തിരിച്ച് ഡിഫെൻസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബ്ലൂ ടീമും റെഡ് ടീമും ഈ ഒരു സെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന കമ്പനിയിലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ബ്ലൂ ടീം ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും റെഡ് ടീം അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലൊരു മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിലുള്ള ലൂപ്പ് കോൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇഷ്യൂസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റി പറയുമ്പം ഇതുമായിട്ട് ഗ്ലോബലി ഉള്ള കുറേ ഹബ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയറിം
പാച്ചിങ് റെഗുലർ പാച്ചിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കോഡ്സ് വീണ്ടും കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ റെഗുലർ പാച്ചിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇതുപോലൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കൊണ്ടുവരണം അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും വേണം പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വേണം സിവിൽ സൊസൈറ്റി വേണം ഒപ്പം തന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മീഡിയ ലിറ്ററസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡി ഡിസ്ഇൻഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ഓർഡറിൻ്റെ ഒരു വയലേഷൻ തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് പബ്ലിക് ഓർഡർ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ ഡിസ്ഇൻഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ മിഷേഴ്സിനും വേണ്ടി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഫ്രെയിം വർക്ക് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ടേക്കിംഗ് ദി ലോങ് വ്യൂ വിത്ത് ചൈന പേജ് നമ്പർ സെവനിലാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത് ഇന്ത്യ ചൈന യു എസ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ചൈനയായിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു ലോങ് ടേം ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാതെ ഒരു റീ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കണം ഒപ്പം തന്നെ യു എസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാലൻസും ചെയ്യുകയും വേണം ഇതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്ട്രാറ്റജി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി പോളാർ വേൾഡ് ആണ് ആ മൾട്ടി പോളാർ വേൾഡിലെ മൾട്ടി പോളാർ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണ് ലീഡിങ് കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ക്ലിയർ വ്യൂ ഉണ്ടാവണം ഈ ഒരു ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ് ഓർഡറിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ക്ലിയർ വ്യൂ കൊണ്ടുവരികയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ചൈനയുടെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസ്റ്റേൺ ലഡാക്കിൽ ഒരുപാട് ക്ലെയിംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിനുള്ളൊരു സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അവിടുത്തെ എല്ലാ പോളിസീസും ഇൻ്റർനാഷണലി അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പോളിസീസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജമ്മു കാശ്മീർ ഇഷ്യൂസിന് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷനും വരണം ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കൗണ്ടർ ബാലൻസിങ് ആയിട്ട് ഒരു കൺട്രി ഉണ്ട് അതാണ് റഷ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കൗണ്ടർ സ്ട്രാറ്റജി എപ്പോഴും റഷ്യ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ് ഓർഡർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പൊസിഷൻ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം കാരണം ഇന്ത്യക്ക് യു എസ് റഷ്യയുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി വേണ്ടുന്നത് ഈ ഒരു ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കോഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്കിലും നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ യു എസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എസ് എപ്പോഴും റഷ്യ ചൈന നോർത്ത് കൊറിയ ഇറാൻ ഇവരെയൊക്കെ ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ കൺട്രീസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യു എസിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തന്നെ യു എസുമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യു എസിനെതിരായിട്ടുള്ള റഷ്യയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റഷ്യയായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഡിഫൻസ് ഡീലുണ്ട് ഇറാൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇന്ത്യയുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഗുഡ് റിലേഷൻ ാണ് ഇറാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ചബഹാർ പോർട്ട് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയെ ഇന്ത്യ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് വേ ആണ് ആ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇറാൻ്റെ പാർട്ണർഷിപ്പോട് കൂടി വന്നേക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം നമുക്കൊരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ബാലൻസിങ് ഉണ്ടായേ പറ്റത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം കോഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ കോഡ് അഥവാ കോർഡിലാറ്ററൽ മെമ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ളത് നമ്മൾ നയൻത്ത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ അനാലിസിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ന്യൂസ് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡിലാറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിന് പകരം എന്താണ് ഇന്ത്യ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡ് മെമ്പേഴ്സിൻ
പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേൾഡിനൊരു ഷേപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് ആണെങ്കിലും യു എസിനെയും ചൈനയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ രീതിയിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഈ പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേൾഡിനൊരു ഷെയ്പ്പ് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് എന്തിൻ്റെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓട്ടോണമി ഉള്ളൊരു കൺട്രി ആവാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് സോ ചൈനയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഷാങ്കേ കോപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഗ്ലോബൽ ഓർഡറിൽ ഇന്ത്യ ചൈനയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ക്ലാഷസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കോവിഡ് വാക്സിൻ്റെ ഷെയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഗ്ലോബൽ ഗവർണൻസ് വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഓട്ടോണമി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ടേം ഡിസ്പ്യൂട്ടിനൊരു സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കോഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്കിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ പേജ് നമ്പർ സിക്സിലാണ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒറിജിനും അതുമായിട്ട് സ്പ്രെഡായിട്ടുള്ള കോൺസ്പിറൻസി തിയറിയെ പറ്റിയുമാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അത് പടർന്നു അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ സയൻറ്റിഫിക് സെക്ഷൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം ഒരു സെയിം ഒപ്പീനിയൻ തന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെയും ചൈനയ്ക്കെതിരായിട്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ വൈറസ് അല്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാബിൽ എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു ലബോറട്ടറി സെറ്റിങ്സിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് ആണെന്ന് ആരോപിച്ചു എന്നാൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചൈനയിലേക്ക് പോകുകയും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഒപ്പീനിയനെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവരിങ്ങനെയാണ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തത് ഇത് എന്താണ് ഒരു ലാബിൽ നിന്ന് ഒരു ലബോറട്ടറി സെറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വൈറസ് അല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാച്ചുറലി ഒരു റിസർവോയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷീസിൽ നിന്നോ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാബ് ഒറിജിൻ തിയറിയെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ പറയുന്നത് വൈറസ് വവ്വാൽ ബാറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസിൽ നിന്നാവാം പക്ഷേ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഹ്യൂമനിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയതല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറി എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും വേൾഡിന് അറിയില്ല അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ആ വിത്ത് ഇന്ത്യ ടെറിട്ടറിയിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ചൈനയിൽ സാസ് കോവ് ടു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതെന്നോ ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇതേ സെയിം ഇഷ്യൂസ് തന്നെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കേസിലും വന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വന്നപ്പം എന്താണ് ചൈനീസ് ഒഫീഷ്യൽസ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഈവൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു അവർ മനഃപൂർവ്വം തടഞ്ഞു വെച്ചു ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചൈനയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഒരു വൺ ഇയറാണ് അവർ ഡെലിഗേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവണം കോപ്പറേഷൻ